ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നമുക്ക് ദൈവ വചനത്തിന് മുമ്പാകെ ഇരിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കുന്ന നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പഠനത്തിനായിട്ട് നമുക്ക് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം ബുക്ക് ഓഫ് ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് ഫ്രം വേഴ്സ് സെവൻ ടു ട്വൽവ് എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത വരെ ദീർഘക്ഷമയോടിരിപ്പി കൃഷിക്കാരൻ ഭൂമിയുടെ വിലയേറിയ ഫലത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് മുൻമഴയും പിന്മഴയും അതിനെ കെട്ടുവോളം ദീർഘക്ഷമയോടിരിക്കുന്നുവല്ലോ നിങ്ങളും ദീർഘക്ഷമയോടിരിപ്പി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുകയിൽ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു സഹോദരന്മാരെ വിധിക്കപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഒരുവന്റെ നേരെ ഒരുവൻ ഞരങ്ങിപ്പോകരുത് ഇതാ ന്യായ ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു സഹോരന്മാരെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ കഷ്ടാനുഭവത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും ദൃഷ്ടാന്തമായി വിചാരിച്ചു കൊണ്ടി സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചവരെ നാം ഭാഗ്യവാന്മാരെന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു യോബിന്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കേട്ടും കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം കണ്ടുവരിക്കുന്നു കർത്താവ് മഹാകർണയും മനസ്സലവും ഉള്ളവനല്ലോ വിശേഷാൽ സഹോരന്മാരെ സ്വർഗത്തെയോ ഭൂമിയോ മറ്റ് യാതൊന്നിനെയോ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യരുത് ശിക്ഷാവിധിയിൽ ആപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഉവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവ എന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നും ഇരിക്കട്ടെ യാക്കോവിന്റെ ലേഖന പഠനത്തിന്റെ ഏകദേശം അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഒരു ക്രിസ്തീയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് യാക്കോബ് വിശ്വാസികളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടു പണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണം ആ പണത്തോടുള്ള ചൂഷണം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവരൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള വാർണിങ്സ് ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് യാക്കോബ് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നാൽ ഈ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് യാക്കോബ് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു അപ്പൊ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനു വേണ്ടി ഒരു കാത്തിരിപ്പിന്റെ രംഗത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്ന കാര്യം കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ന്യായാധിപതി വാതിർക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കർത്താവ് വരുന്നതിനെ പറ്റി പറയുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ വായിച്ചാൽ കർത്താവ് വരുന്നത് കൊണ്ട് നാല് കൽപ്പനകൾ അവിടെ യാക്കോബ് പറയുന്നതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കർത്താവ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരുപ്പിൽ അഞ്ച് തവണ ഈ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് അഞ്ചിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരമാക്കുവിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് അന്യോന്യം ഞരങ്ങിപ്പോകരുത് കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമതായിട്ട് അഞ്ചിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ സത്യം ചെയ്യരുത് ഏതായാലും ഉവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവ എന്നായിരിക്കണം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ലെന്നായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കപടഭക്തരായി പോകരുത് അപ്പൊ നാല് കൽപ്പനകൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനം ഈ ഒരു വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇൻ ദിസ് പാസേജ് വി സി ഫോർ കമാൻഡ്സ് ഗിവൺ ബൈ ജെയിംസ് ടു ദ ബിലീവേഴ്സ് uh on the basis of the topic he is presenting the coming of our lord jesus christ we have seen so many subjects so many topics dealt in the previous chapters and in the final part of this book james is mentioning the coming of our lord jesus christ and he is giving four commands in connection with the coming of our lord jesus christ first to one we see five times be patient verse 7 verse 8 verse 10 verse 11 repeatedly uh, james is telling that you be patient and in five, uh, five chapter 5 verse 8 we see you need to establish your heart and thirdly do not grumble against each other and fourthly there should not be any hypocrisy in your mind and in your tongue so 
today our study is based on these four commandments of uh, given by uh, James. He Chadari Park Pata Vishwasikala Samanajar Dolam. Our Karana Goy called in the Sahiring on Namate Athiam Dodon Kalayan. Yakon Lagan among the Thodang mother, Yather introduction will have a Tevakitil, Ara in the Barnita Kasta Dangala Katam in the Namatil Padiksha Sahikina Arnigal. No Athramatram, our needy attitude, Chanda or Kadin Gakan Vishen of Yali. Nated on the Parishical Daddy Langane, Garingal, Chiam, Patum, and all the Ariana at Avalo to Dick in the Alagalan. Our Kana is a lamedi Yasan Parina Ningalka Ashwasam that made two million guardian under the Marakarta Verum. The Marakarta Verum Elam Shiriago. With a trust and those Shagamaya, Urukari Valle, Unna Mutandil, a Tamasik Idikina, Adigala Vishwasical Day Ashwasam in the Parina. നമ്മുടെ <laughs> Innum Namakaparan Kri another Katawarim. A particular post to him, Madame, a Tranan Katawarim, Perimon the Vanilla. A Akalagatil, Katavan to Varina Petty Valar, Athian Persangich and Provagena Persang, and she's on the Kalagatavan. A political papa can the captain of Pitana mentioned to you. They got a career chaining in a Gorago and Persangikin under Lakata wearing Katawari. Lizard on the Mandilu. Hena Rehem, Parihasa till Jodikin of the Yankel Kirtan, according to Pundan. Above in the Varel Alago Yarikin, a Katawarun and Ipo Mandilla, out in Varatilla. Enno la cinta agil, algal nilkian. Kita amal Bible le perwajan angel nukum bod. Katanya mende waravina peti ulla. Oru katanya bo ippam varan tarasamai nilkanna oru perwajan angel oru tim baaki nilkun nila. Apa alu alu? Ilyam tegenam nilkanna oru kala kala thalamal jivi kena. Makara ila katanya inna ana verdan ana ana verdan oru vasanga ijana verdan ari ila. Se katanya varum, adu katanya vektamai te parainan. Namakara yam. E. Unano Tandil, Givi Chitana Galagata Bill, Katawarum, and our Vishusikimbo, Namapala Provagan and Ben Garing and Okumbo, Edur Christuverum, Edur Christuverum, Savo Logotim Perikim, and the Caparana guided in the technical side of the Anilla, Vishwasa Til Matramano, Elkano, and the Lindam Kariam, Udu Ala, Savo Logotim, Periku, and the Kandamula Murin technology, Logam Kanda Pikin. If a number of retail in the Panamana Bible study by Dikin. Technology in Mumbilla, Logatan, the Palestalangal, Palerajing, Palavidical, the Lare Murid in the Vatican of the world in the Mopadigia. About the Matram technology, one in the Ekalagatil, E. Bible Provagenal, a three ECI and the Rakum in the Vishosik and Namuke, Anatai Kalatakal, Elpama. Matamella, the Bible Vikum, Andigalata, Israel and Paramal, Kalaki in the Varnikin other. I had a lot of people who were in the country. I had a lot of people who were in the country. I had a lot of people who were in the country. I had a lot of people who were in the country. I and the Galatan and Israel, the Sagalaja, the Gilkam Janu Baramula, Kalla Kivikum. In the Vagala, Kuni Rajim, Logatala Sagal Rajing will name Mumble Paramulu Galan. Apo, Katavinde, Bible Le Provagenum, Bible Sheriana, Yenna Varana, Tanaka Provagenum, Unum Barnilum, Israel, the Waka Ratana, Bible Sheriana, and the Tali Katakonum, Israel in the Murakan no Mumble Guyana. A year ago, I got the Jivika and Amokum E. Yakovu Nalguna. E. Uber Shingle, whatever bathroom on a car, Namuk Kurchukura, 
അറിയാം കർത്താവിന്റെ വരവ് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് അവർ വിശ്വസിച്ചപ്പം കർത്താവിന്റെ വരവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നിലയിലാണ് അവർ ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ദിവസത്വ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൂടി അടുത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രത്യാശ നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം കർത്താവിനോട് അടുപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയാകും In all the days, in the first century, the comfort of the believer, believers who are suffering was the coming of our Lord Jesus Christ. But now it is 21st century. And uh, uh, we, are, we are also awaiting uh, with the same eagerness for the coming of our Lord Jesus Christ. And it is our hope and our uh, comfort that one day our Lord Jesus Christ will come and everything will come. will be okay see adu konde nammal ee bhagam padikumbol nammada jeevithathilum pravartikamaya oru chindayana ennulla nilayil namukku idu padikkanayittu kadi onnavathe command ennu parayunnathu ningal deerkha shamayode irippin be patient ennulla ivu nammal ee bhagam vaikkumbol moonu udaharanangal yakobo avade parayunnathu ningal deerkha shamayode irippin ennu avare bodhipaduthanayittu മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്ക ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കൃഷിക്കാരനെ പോലെ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിപ്പിൻ നിങ്ങളും ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിപ്പിൻ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് കൃഷിക്കാരൻ ഭൂമിയുടെ വിലയേറിയ ഫലത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് മുൻമഴയും പിന്മഴയും അതിന് കിട്ടുപോകണം ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘക്ഷമയ്ക്ക് വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളും ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിപ്പിൻ എന്താ കൃഷിക്കാരന്റെ ദീർഘശ്രമ നമ്മളൊക്കെ ഒരു നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വേറൊരു നിലയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഒരു വർഷമെങ്കിലും വലിയ കൃഷിക്കാരൻ എന്നുള്ള പേരൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വീടിന്റെ ബാക്കിയായിട്ടിലോ ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൃഷികൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരിക്കലും ഒരു കൃഷി ചെയ്യുന്ന ആള് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നാളെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫലം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷി ചെയ്യത്തില്ല ഞാനിവിടെ ബാക്കിയായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപോ നേരത്തെ എന്റെ ഫാദറാ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഫാദർ ഇപ്പം പ്രായത്തിന്റെ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാത്തപ്പം ഞാനത് ഏറ്റെടുത്ത അപ്പോ എനിക്കറിയാം ചെറിയൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷെങ്കില് നമ്മൾ ഈ ഇതിന് ഫലം കിട്ടാനായിട്ട് എത്ര നാളാ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുഴിച്ചു വെക്കുന്നു കുഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കണം വളം ഇടണം പിന്നെ ഒന്നും രണ്ടും മാസങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒന്ന് വളർന്ന് കയറി വരാനായിട്ട് പന്തലിടേണ്ട സാധനമാണെങ്കിൽ പന്തലിടണം കാല് നാട്ടി കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണെങ്കിൽ കാല് നാട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇത്രയും എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും നാളും കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫലം കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഒരൊറ്റ ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡേ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ഫലം കിട്ടും ആ ഫലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും അധ്വാനിക്കുന്നത് ഒരു ദീർഘക്ഷമ പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോ കൃഷിക്കാരനെ പോലെ നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം അവിടെ അധ്വാനിക്കണം കള നീക്കണം നിലവൊരുക്കണം വിതയ്ക്കണം പിന്നീട് അത് മാത്രം പോലെ ദൈവത്തിന്റെ സഹായം വേണം മുൻമഴയും പിന്മഴയും ലഭിക്കണം പക്ഷെങ്കിൽ തക്ക സമയത്ത് ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് ഇത്രയുള്ളവര് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൃഷി കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദീർഘക്ഷമ നമുക്കറിയാം എന്നാൽ യാക്കോവ് പറയുകയാണ് ഈ കൃഷിക്കാരൻ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിപ്പിൻ എന്തുകൊണ്ടാ തക്ക സമയത്ത് ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് ആ കൊയ്ത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നുള്ള വലിയൊരു ചിന്ത Here James is bringing an analogy of a farmer who is working hard day and night and uh, we know for any kind of uh, uh, farming works overnight there is no result will come we we won't get the crop in one night the farmer has to work day and night and uh, he has to prepare the land and he has to um, uh, water the plants sow the seeds uh, all the ki- all kinds of things he has to do and uh, he is awaiting for uh, only one thing that is one day there is a harvest there will be a harvest in due time so only with that only one hope this farmer is working hard likewise we need to work hard with patience knowing that there will be a day of rewards at the coming of 
അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ദീർഘക്ഷമയോടെ അധ്വാനിക്കണം എന്ന് അപ്പോ പറയുകയാണ് നമ്മൾ നോക്കുക നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു പക്ഷെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ പറ്റിയാണ് യാക്കോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്വാനിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും നിത്യതയിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിന്റെ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളെ വലുതാക്കി എടുക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സെറ്റിൽമെന്റ് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർക്കുക ഈ അധ്വാനത്തിന് കർത്താവിന്റെ വരവെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു അധ്വാനമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുമോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉത്സാഹം എങ്ങനെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം ഭാഗം എത്ര ശതമാനം റിസോഴ്സസ് കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിത്യതയിൽ ഫലമുണ്ടാകും എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിൽ അധ്വാനം കഴിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ദീർഘക്ഷമ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ബാധകമാകുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അധ്വാനിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കൊരു ഫലമുണ്ട് നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരു ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ആ വലിയ സന്തോഷം നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിത്യതയിൽ അതിനൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള കാര്യമാണോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം സ്വരൂപിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നശിച്ചു പോകുന്ന ലോകത്തിലേക്കാണോ നിത്യജീവങ്കിലേക്കാണോ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണോ മറ്റുള്ളവരിലേക്കാണോ ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണോ ആളുകളെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആദായപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഈ അധ്വാനവും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും പോകുന്നത് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമ്മളെ വളരെയധികം ഭരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സോ എവറി ഫാർമർ ഹാസ് എ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ഹാർവെസ്റ്റ് But this portion is not uh, meant for farmers. It is an analogy that a believer has to uh, be taken care. Because whatever we do in this world has a reflection in eternity. So when we work hard, when we uh, invest our uh, resources, do we have a hope that one day there will be a reward? So are we focusing on on the things on the earth which is perishing or are we focusing on the things that is eternal that has a reward when the coming of our lord jesus christ ee oru question nammal jeevithathe varadiyam aathmarthamayittu parikkendathu avashyamaanu appo kartavu varunu adagonde ningal dirkshamayode irippin ennu parayumbo onnavathu udaharanam parayana oru krishikarane pole raavum pagalum avan adhwanikkunnu engilum avan oru oru divasam ഒരു വിളവ് ലഭിക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവൻ ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അധ്വാനം വൃദ്ധാവായി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു ദീർഘക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കും വൺ ഡേ അതെല്ലാം ശരിയാകും എന്ന് യാക്കോ പറയാം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് കർത്താവിന്റെ പത്താം വാക്യം സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ച പ്രവാചകന്മാരെ കഷ്ടാനുഭവത്തിനും ദീർഘക്ഷമയ്ക്കും ദൃഷ്ടാന്തമായി വിചാരിച്ചു കൊള്ളുക അപ്പൊ ഈ ദീർഘക്ഷമയ്ക്ക് ഈ പേഷ്യൻസിന് രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം യാക്കോ പറയുകയാണ് പ്രവാചകന്മാർ നമുക്കറിയാം ഈ പ്രവാചകന്മാര് പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരെയാണ് യാക്കോബ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം പുതിയ നിയമ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കർത്താവും ഇതേ ആശയം മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും മത്തായി അഞ്ചിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ Matthew chapter 5 verses 10 to 12. Nidhi dhimitam udhrika padunavar bhaagyuan maar surga rajyam avar kolladha. Chol, surga til ningala pradivalam valudha agondha sandoshi chulla sipi ningal ka mumbai unda irna pravajayan maareem avar angana dhanne udhrika chulla. Okay, ningal ka mumbai unda irna pravajayan maareem അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അതുപോലെ ഉപദ്രവം നിങ്ങൾ സഹിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പറയുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാത്തപ്പം പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകൂലമായിട്ട് വരുന്നു ലോട്ടറി അടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള വലിയ നല്ല സാഹചര്യങ്ങൾ ഭൗമികമായ സമ്പത്തും സ്വത്തും ഉണ്ടാവുന്നു നല്ല കല്യാണം വരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പൊതുവ
എന്നാൽ കർത്താവ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ നോക്കുക ലോകത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും കർത്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടും എങ്ങനെയാണ് യാക്കോബ് പല ഭാഗത്തും കർത്താവിന്റെ പർവ്വത പ്രസംഗങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്റെ പഠിപ്പിക്കലിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ ആശയം തന്നെയാണ് യാക്കോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാര് കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളും ദീർഘക്ഷമയും അവർ സഹിച്ചെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറയുകയാണ് ചൂഷണങ്ങളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ദീർഘക്ഷമയോടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അനേക പ്രവാചകന്മാർ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഏലിയാവ് ഏലിയാവിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഏലിയാവ് കർത്താവിന് വേണ്ടി വളരെ തീഷ്ണതയോടെ നിന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്നാൽ ഏലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നുപോയി ആഹാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും ദുഷ്ടനായ രാജാവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ പ്രവചിക്കേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ട് ആഹാബിന്റെ ഭാര്യ ഇസബേൽ തന്റെ തലയ്ക്ക് വിലയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം അവനെ കൊല്ലും എന്ന് കൽപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒളിച്ചു ഓടേണ്ടി വന്ന് ഭയപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച് ദൈവം അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയ അനുഭവം കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ അക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഏലിയാവ് അന്ന് അത്രേ തീവ്രമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു സൂപ്പർമാൻ എന്ന പോലെ അത്രയും ശക്തമായി ഇന്ന് ഏലിയാവ് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം ടെൻഷനിലൂടെ കടന്നുപോയി ഏ ഇനി ഈ ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഭയം അനുഭവിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് ധൈര്യപ്പെടുത്തി വീണ്ടും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചൂഷണങ്ങളുടെയും പീഡനങ്ങളുടെയും നടുവിൽ ദീർഘക്ഷമയോടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ച ഏലിയാവ് ഇരമ്യാവിനെ പറ്റി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഇരമ്യാവിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യനെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അനേക പീഡനങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് ആ പ്രവാചകൻ സഹിക്കുകയാണ് ഏർ പൊട്ടക്കണറ്റിൽ കെട്ടിത്താത്ത് മരണ മരണത്തിന് അടുത്തുവരെ എത്തിയ ഒരു പ്രവാചകൻ അടികൊണ്ട പ്രവാചകൻ ആളുകൾ അവരെ വളരെയധികം ദുഷിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ പക്ഷെ കർത്താവ് പറ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം പറയാതിരിക്കാനും പറ്റുകയില്ല പറഞ്ഞ അടികൊള്ളുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വലിയ കഷ്ടത സഹിച്ച ഒരു പ്രവാചകനാണ് ഇരമ്യാവ് പക്ഷെ കർത്താവാണ് പറയുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കഷ്ടം സഹിച്ചാലും കർത്താവാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദി എന്നുള്ള ആ ധൈര്യത്തിൽ അവസാനം വരെ വിശ്വസ്തമായിട്ട് നിന്ന ദീർഘക്ഷമയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഇരമ്യാവ് ദാനിയലിനെ നമുക്കറിയാം വളരെയധികം ഫെമിലിയർ ആണല്ലോ നോ കോംപ്രമൈസ് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിലും അത് ആരാധനയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ കാര്യമാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് ഞാൻ എന്ത് കഷ്ടത സഹിച്ചാലും ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളും എന്ന് തീരുമാനമെടുത്ത ദാനിയൻ ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉദാഹരണമായിട്ടുള്ളത് ഏർ നമ്മള് കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കെല്ലാം കഷ്ടതയുണ്ട് ഏർ കർത്താവിന്റെ ഭക്തിയോടെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് എല്ലാം കഷ്ടതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കഷ്ടത നമ്മുടെ അവകാശമാണ് എന്ന് ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കഷ്ടം സഹിക്കുവാൻ വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കടത്തു വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ തളർന്നു പോകാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവാചകന്മാരെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുക സെക്കൻഡ് അനാലജി ജെയിംസ് ഇസ് ബ്രിങ്കിങ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മെനി പ്രോഫിറ്റ്സ് ഹൂ വർക്ക് ഫോർ ദ ലോഡ് ഇൻ ദ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻ എലൈജ ജറമായ ആൻഡ് ഡാനിയൽ ദ ഓൾ വേർ ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ ബിക്കോസ് ദ ഓൺലി ഓൺലി ബിക്കോസ് ദ വേർ സ്പീക്കിംഗ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ദ പീപ്പിൾ വേർ അഗെൻസ്റ്റ് ദം ആൻഡ് ദ സഫേർഡ് മച്ച് but they stood strong for the lord with the patience that uh, there is a day uh, and uh, the rewards will be there so ivide rendu udaharanangal namal kaanu vattu moonamatha udaharanathile namukku kaanu varam avade moonamathu parayna iyobine pole kashtadeyana naduvil prayasangalana naduvil inna iyobine pole sagishnatha kaanipin ennu parayunnundu paalu nam vaakyam സഹിഷ്ണത കാണിച്ചവരെ നാം ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് പുകഴ്ത്തുന്നു യോബിന്റെ സഹിഷ്ണത നിങ്ങൾ കേട്
കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം കണ്ടുവരിക്കുന്നു കർത്താവ് മഹാകരുണയും മനസ്സലയും ഉള്ളവനല്ല നമ്മള് കഷ്ടതയുടെ ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് ആരോരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ യോഗ് ഏ ഇന്നത്തെ കാലത്തും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇയോബിന്റെ പേര് വരും അന്നത്തെ കാലത്തും യാക്കോബിന്റെ മനസ്സിലും സെയിം തന്നെ വന്നു ഇയോബിന്റെ കഷ്ടത ഇയോബിന്റെ കഷ്ടതയെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇയോബ് കടന്നു പോയ സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അറിയാം ഇയോബ് ഒരു കുറ്റം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല അത് സംഭവിച്ചത് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇയോബ് അത് അറിയുന്നില്ല ദൈവവും സാത്താനും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അതിനിടയിൽ സാത്താൻ വെക്കുന്ന ആരോപണം അപ്പം സാത്താൻ പറഞ്ഞു നീ അവൻ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവൻ ഭക്തിയായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിലൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഭക്തിയായിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന് ഇയോബിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവന്റെ മക്കൾ പോയാലും അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയത്തില്ല അവന്റെ വസ്തുവകകൾ പോയാലും അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയത്തില്ല അവന്റെ ഭാര്യ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാലും അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയത്തില്ല അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെല്ലാം എതിരായാലും അവൻ ദൈവത്തെ തള്ളിപ്പറയത്തില്ല എന്ന് നോക്കുക സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭാഷണത്തിൽ ഇയോബ് അത്ര മാത്രം ദൈവത്തിന് ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ അർത്ഥത്തിലാണ് ദൈവം അവനിൽ അവൻ എന്നെ തള്ളിപ്പറയുകയില്ല എന്ന് ദൈവം ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇയോബ് പക്ഷെ മറുവശത്ത് ഇയോബ് ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ല ഇതിന്റെ പിന്നിലെ പിന്നാമ്പുര രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ഇയോബിന് അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഇയോബ് ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ എല്ലാം കടന്നു പോവുകയാണ് ആദ്യം വസ്തുതകളെല്ലാം പോയി പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ സ്വന്തം മക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വേദനയാൽ അദ്ദേഹം നീറുകയാണ് അതിനോടുകൂടെ ശരീരം മുഴുവൻ ബാധിക്കപ്പെടുകയാണ് വേദന അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടുമെന്നുള്ളത് തന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി മരിക്കുക ഏ അപ്പം അവിടെ ഒരു ആശ്വാസമില്ല അതിനുശേഷമാണ് കുറെ സ്നേഹിതന്മാർ വരുന്നത് ഓ ഇനിയിപ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ വിഷമങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ പേരായല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പം വരുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ അവരുടെ തിയോളജിയും അവരുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് യോഗിനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് നോക്കുക ഇത്രയും അധികം കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയ യോഗ് ദീർഘക്ഷമിക്ക് ഉദാഹരണമായി കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം കണ്ടുവരിക്കുന്നു കർത്താവ് മഹാകരുണയും മനസ്സലവും ഉള്ളവനല്ലോ എന്ന് യോബിന് അന്ന് തെളിവായി സോ ദേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഗിവൺ ഈസ് എ ലൈഫ് ഓഫ് ജോബ് വിനോ ഇൻ എവറി സിറ്റുവേഷൻ വെൻ വി ആസ്ക് അബൌട്ട് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഹു സഫേർഡ് ആൻഡ് ഹു വാസ് ഫെയ്ത്ഫുൾ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ജോബ് ആൻഡ് വി നോ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി സഫറിംഗ് ഓഫ് ജോബ് it was a conversation happened in heaven between god and satan and Sat- satan accused that it is because you you are giving all the support to him that is why he is faithful and strong in faith but god said no you you take everything still he will be faithful he, still he will be having the integrity in his heart and uh, satan is uh, given uh, permission to attack job and his wealth uh, were gone and his children were gone his health was gone and uh, then his wife did not support him kids his friends did not support him finally no hope at all but still he found hope in the lord that is an example of patience see നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ഉദാഹരണങ്ങൾ യാക്കോ വരച്ചു കാണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കിടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിക്കണം അതിനിടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മുറിമുറുക്കുവാനോ എനിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്ന് പറയാനോ അല്ല ജീവിതം മടുത്തു എന്ന് പറയാനോ വിശ്വാസ ജീവിതം കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറയാനോ ഈ ജീവിതത്തിൽ കയറിയതിന് ശേഷം പരീക്ഷയോട് പരീക്ഷയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് നെടുവേർപ്പെടുവാനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ ദീർഘക്ഷമയോടെ ഏപ്പിൻ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ അവന്റെ ദീർഘക്ഷമയുടെ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു ദിവസം ഒരു ഫലം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ കഷ്ടതയും അധ്വാനവും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണീരോടെ വിതയ്ക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ നിൽക്കുന്
ഇത്ര നിലയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുണ്ടാ അവർക്കുണ്ടാകുന്നത് അവർ ഒരുപക്ഷെ സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കങ്ങളിലൂടെ ആയിരിക്കും കടന്നു പോകുന്നത് അവർ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ അധ്വാനമുണ്ട് മാത്രമല്ല അവർ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ അവരെ കുറ്റം പറയുന്ന വേദനകൾ അവർ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ എല്ലാം നടുവിൽ അവർ സന്തോഷമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യം ചുറ്റും പ്രതികൂലമാണ് പക്ഷെ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും പ്രവാചകന്മാരെ നോക്കുക അവർ കടന്നുപോയ സാഹചര്യം ദൈവം പറഞ്ഞത് പറയാനായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അവര് കഷ്ടതയോട് കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് അവർക്ക് അടി കൊള്ളാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം മാറ്റി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ദൈവം പറഞ്ഞതേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ പറയും നല്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടി കിട്ടും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ അവർ കടന്നു പോവുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് മുറിമുറി അവർ മുറിമുറുത്തില്ല ദൈവത്തിനെതിരെ അവർ നിന്നില്ല ആ സിംഹക്കുഴിയിൽ വീണ് ചത്തുപോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റിക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കും ഞാൻ നോ കോംപ്രമൈസ് ഒരു കോംപ്രമൈസും കൂടാതെ കർത്താവിനെ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ദാനിയലിനെ പോലെയുള്ള ധീരന്മാർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളുമെന്നാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിൽ നോക്കുമ്പം സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു സ്കോപ്പും ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ദൈവമക്കൾക്ക് അക്കരയിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ വരവ് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം നോക്കിക്കൊണ്ട് അന്ന് ദൈവം ഒരു പ്രതിഫലം തരും എന്ന് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ട് സന്തോഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുക ഞാക്കോ ലേഖനം ഒന്നാം അധികത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന പരീക്ഷ സഹിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ കൊള്ളാകുന്നവനായി തെളിഞ്ഞ ശേഷം കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും എന്നുള്ള പ്രത്യാശ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും അവൻ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ഇത് ദൈവത്തിൻ ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കിടത്തു വിട്ടതാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പെരുവെടുക്കാതെ ഭയപ്പെടാതെ നീ കുറ്റം പറയാതെ ഏ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം വിട്ടുകളയാതെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം കർത്താവ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും യോഗിനെ പോലെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒന്നും സ്കോപ്പ് ഒരു ഒരു ആശ്വാസത്തിന് വകയേയില്ല ആശ്വസിപ്പിക്കാനും ആരുമില്ല എങ്കിലും ഞാൻ അവനെ തന്നെ കാത്തിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ യോഗം അതിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവം അതെല്ലാം മടക്കി കൊടുത്തു ദൈവം പ്രൂവ് ചെയ്തു സാത്താന്റെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവന് കിട്ടിയ സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവർക്ക് അവനുള്ള പുത്ര സമ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അവന്റെ ഫാമിലി സ്റ്റാറ്റസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇതിലൊന്നുമല്ല ഇവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഞാൻ അവന് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവളൊരേ കർത്താവിന്റെ വരവ് സമീപിച്ചു ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിപ്പിൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു നിങ്ങളും ദീർഘക്ഷമയോടെ ഇരിപ്പിൻ ഹൃദയം സ്ഥിരമാക്കുവിൻ കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് എന്താണ് ഈ സ്ഥിരത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യാക്കോ ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ തന്നെ മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരതയെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുവി നാലാം വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നിനും കുറവില്ലാതെ തികഞ്ഞവരും സമ്പൂർണ്ണരും ആകേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയ്ക്ക് തികഞ്ഞ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരത അത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം നമ്മുടെ ഈ ട്രയൽസ് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനു അനുവദിക്കുന്നത് തന്നെ സ്ഥിരത ഉളവാകുവാനായിട്ട് അത് കാരണമായി തീരുന്നു എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഏഹ് വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു ആ പൗലോസിന്റെ ലേഖനത്തിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയെ ഉളവാക്കുന്നു ഏ അപ്പൊ നമ്മുടെ കഷ്ടതയിലൂടെ കടത്തി കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മളെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഹൃദയം ഏ നല്ല എൻഡ്യൂറൻസ് ഉള്ള ഒരു ഒരു ഹൃദയം നമുക്കുണ്ടാകുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്പോ
കർത്താവ് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കത്തക്കോണം വരെ കാരണമായി തീരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ദോഷത്തിനുള്ളതല്ല ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പർപ്പസിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എണ്ണണം എണ്ണണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിങ്ങൾ കഷ്ടതയിൽ കൂടെ അല്ലാത്ത സമയത്തും ഈ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇനി ഈ അറിവില്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി യാചിക്കണം ഏഹ് നിങ്ങൾക്ക് ജ്ഞാനം കുറവാകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ അറിവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ അറിവിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് യാക്കോബ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യായമായിട്ട് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഈ അറിവുണ്ടാകണം ആ അറിവ് നിങ്ങളെ എണ്ണി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അത് പഠിപ്പിക്കണം ആ അറിവില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യാചിച്ച് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നെടുവേർപ്പിടുകയില്ല കഷ്ടത ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുന്നത് എന്റെ നന്മയ്ക്കാണ് അതിന് പടിപടിയായി എന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ മച്ചൂരിറ്റിയിലേക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ചിന്ത നമ്മളെ സ്ഥിരത സ്ഥിരതയിലും മച്ചൂരിറ്റിയിലും കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് കാരണമായി തീരും ദ സെക്കൻഡ് കമാൻഡ് വി സി ഹിയർ ഈസ് സ്റ്റാബ്ലിഷ് യുവർ ഹാർട്ട് വി സി ദ സെയിം തിങ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ദിസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഹാർട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് ട്രയൽസ് so uh, james has given three commands there you need to know that the suffering or the trials are for your good that will lead us to, into the stability of faith and into christian maturity and if you uh, when you know that knowledge you need to repeatedly remind yourself that uh, whenever the suffering comes it is not for my uh, failure it is it is for my good and if you don't have that knowledge in you you need to ask and uh, get it so the suffering you are going through is not uh, against you it is in the will of god and it is for your good and finally it will lead you to the rewards uh, when the coming of the lord jesus christ apo randavathe kalpana parayunnathu ningal hrudayathe sthiramaakkuvin ennulladana unavathe kalpana ennu parayunnathu ningal പരസ്പരം വിധിക്കരുത് അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സഹോദരന്മാരെ വിധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരുവന്റെ നേരെ ഒരുവൻ ഞരങ്ങിപ്പോകരുത് ഇതാ ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ പരസ്പരം ഞരങ്ങിപ്പോകരുത് പരസ്പരം വിധിക്കരുത് അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കർത്താവ് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ പേഷ്യൻസോടുകൂടെ കർത്താവ് വരുമ്പം കൃഷിക്കാരനെ പോലെ പ്രവാചകന്മാരെ പോലെ യോബിനെ പോലെ ആ ഒരു ദീർഘക്ഷമയോടെ നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം എന്ത് പ്രതികൂലം വന്നാലും അന്ന് കർത്താവ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിങ്ങളായിരിക്കണം രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ഹൃദയമായിട്ട് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാഞ്ചാടി പോകുന്ന ഹൃദയമാകരുത് അവിടെ കഷ്ടത വരുന്ന ഉടനെ അയ്യോ തളർന്നുപോയി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയമാകരുത് ഇവിടെ ഒരു സമ്പത്തുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ഉടനെ അതിൽ മനസ്സു വെക്കുന്ന ഹൃദയമായി പോകരുത് കർത്താവിന്റെ കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെട്ട സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരണം മൂന്നാമത് പറയുന്നത് പരസ്പരം പഴിചാരരുത് പരസ്പരം ഞരങ്ങിപ്പോകരുത് പരസ്പരം വിധിക്കരുത് ഈ കാര്യം നമ്മൾ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അത് കണ്ടതാണ് വിശദമായി കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ പറയുന്നത് ന്യായാധിപതി വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വാണിങ് അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പററി സാഹചര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് വിധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഏ ഈ കർത്താവ് വരുന്നത് പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനു മുമ്പുള്ള കാലത്ത് കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷം കർത്താവ് വരുന്നത് സന്തോഷം പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കർത്താവ് വരുന്നത് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് കാരണമായി തീരും ദർ വിൽ ബി എ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു ഒരു ദേവദാസൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് തമാശായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യ കോവിഡിന് ശേഷം പല സഭകളിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തമാശായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയതാ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം
അതൊരു തമാശയായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ചൂട് പിടിക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അന്യോന്യം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ കാരണങ്ങളാണ് അത് ഇറ്റേണിറ്റി ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ഇറ്റേണിറ്റി എന്ന് പോയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പം ആ വിഷയത്തിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല അടുത്തൊരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ വഴക്ക് പിടിച്ച് എന്തിനാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു വിലയും ഇല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ദുർവാശിയും പിടിവാശിയും ഒക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ അന്യോന്യം ജഡ്ജ് ചെയ്യുകയും അന്യോന്യം വിധി പറയുകയും ജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യം ദൈവമക്കളിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം ഒരു ദിവസം കർത്താവ് ന്യായാധിപതിയാണ് അവൻ വാതിൽക്കൽ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മ വേണം എന്ന് കർത്താവ് യാക്കോബ് തന്റെ ഓഡിയൻസിനെ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ദ തേർഡ് കമാൻഡ് ഗിവൺ ഇൻ ദിസ് പാസേജ് ബിക്കോസ് ദ ലോഡ് ഈസ് കമ്മിങ് സൂൺ ഡു നോട്ട് ഗ്രംബിൾ അഗൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ മെനി ടൈംസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് കം ഇൻ കംസ് ഇൻ ദി ചർച്ചസ് ജസ്റ്റ് just for simple simple reasons of uh, earthly matters not not connected to anything eternity these kind of things we are not willing to uh, adjust with each other and we are for getting a short term victory we are fighting against each other but there is a warning here in the uh, the two previous commands it was a comfort that the lord is coming everything will be okay but here everything will not be okay if you are doing this kind of things he is coming as a judge he is standing at the door nalavathu oru karyam kuda paranju njan avasanipikkam ivide parayunna oru karyam moonu karyangal nammal kandu dirgashamayode irpin pradayatha sthiramaakuvin yarangi pogirathu nalavathu kabada bhaktaragirathu adinte 12th vakyam namukku adu vaaikkam സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗത്തെയോ ഭൂമിയെയോ മറ്റേ യാവുന്നിനെയോ ചൊല്ലി യാവുന്നിനെയോ ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യരുത് ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഊവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊവ് എന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നും ഇരിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് എന്നുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ എന്തിനാണ് യാക്കോബ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായിട്ട് യാക്കോ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ യാക്കോ പറയുന്ന മറ്റൊരു വാണിങ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വാണിങ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന അല്ലെ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് കപടഭക്തി ഒന്ന് പറ വായിൽ പറയുന്ന ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് വേറൊന്നും അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാത്രം പ്രശ്നമല്ല അന്നും ഉള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് യാക്കോവ് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു വാണിങ്ങാണ് ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ ഉവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉവ് എന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നും ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല എന്നായിരിക്കും മനസ്സില് പക്ഷെ ഉവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമെയുള്ളവർക്ക് ഉവ് എന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ അത് ഇല്ലാന്ന് തന്നെ അകത്ത് ഊവെന്നായിരിക്കും പക്ഷെ ആളുകളെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മള് ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് ഊവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഊവെന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്റഗ്രിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് അശേഷം സത്യം ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ ഇടുക സത്യം ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആളുകൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ യേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേസ് എന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്പെറൻസി അതിന്റെ ഇന്റഗ്രിറ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു സത്യം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആണ ഇടുക ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ദൈവം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിൽ തന്നെ സത്യസന്ധത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നും മറയ്ക്കുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ മറയ്ക്കാൻ കഴിയും നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും നാളാം അദ്ദേഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഹൃദയത്തിൽ ജഡം ഭരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭക്തിയുടെ വാക്കുകളും ഭക്തിയുടെ ജീവിത ശൈലിയും എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ നാലാം അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടു പക്ഷെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ ഒരു വാണിങ് യാക്കോബ് തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ 
ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ കർത്താവ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയെങ്കിൽ കർത്താവ് ഞാൻ തെറ്റിപ്പോയി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വരണം കർത്താവ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിച്ചപ്പം ഒരു സഹോദരനോട് ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ലാതെയാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് കർത്താവ് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പാകെ പച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഏ എനിക്ക് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടാകണം ഞാൻ കപട ഭക്തനാകട്ടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ നിലയിൽ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ക്ലീനായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അവിടെയും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിധി ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിപ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കപടഭക്തി കാണിച്ചാൽ അവിടെയും ഒരു ശിക്ഷാവിധിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നാലാമത്തെ കാര്യത്തിലും വാണിങ്ങാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മള് എത്രയധികം ദൈവസന്നിധിയിൽ താഴ്വാനായിട്ട് ഇടയായിരുന്നു ഇൻ ദിസ് ഫോർത്ത് കമാൻഡ്മെന്റ് ഗിവൻ ഹിയർ ഇൻ ദ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മിങ് ഓഫ് അവർ ലോഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദാറ്റ് വെൻ യു സ്പീക്ക് സംതിങ് ജസ്റ്റ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ടു സംബഡി uh here it, we, we read like this my brother do not swear, swear either by heaven or earth or uh, any other oath but your is is to be as your no uh, no so that you may not fail uh, under judgment if you say yes that is yes if you say no that should be no so no hypocrisy that is the fourth command given here in the context of the coming of the our lord jesus christ namale etra adhigam ee karyam sadhikanam ennullathu namukku orkanam naal kalpanagal kartavante varuvinodulla bandhathil tharigiyana onnu aavartha chaavartichu parayna oru kalpana anju pravashyam aavartikkapetta oru kalpana ennu parayunnathu dirkakshamayode irippin എന്നാൽ വാക്യങ്ങൾ സമയമില്ലാത്തവർ വായിച്ചില്ല നമ്മൾ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയോട് ഇരിപ്പിന് വായിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടാം വാക്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയോട് ഇരിപ്പിന് വായിക്കുന്നുണ്ട് പത്താം വാക്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയോട് ഇരിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ദീർഘക്ഷമയോട് ഇരിപ്പിൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സഹിഷ്ണുതര കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അവിടെ വളരെയധികം വ്യക്തമായിട്ട് ഉദാഹരണ സഹിതം യാക്കോ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യം പ്രതികൂലമാണ് പക്ഷെങ്കിൽ കർത്താവ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പം എന്താണെന്നുള്ളതല്ല അന്നെന്താകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പൊ സുഖമാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ദുഃഖമാണെങ്കിലും അത് വലിയ കാര്യമല്ല അന്നെന്തായി തീരും എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ദീർഘക്ഷമം നമുക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ രണ്ടാമത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്ഥിരമാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാഞ്ചാടി പോകുന്ന ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും കർത്താവിന്റെ കർത്താവിനുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആശ്രയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാകണം എന്ന് യാക്കോബ് കൽപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്ന യാക്കോബിനോട് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അന്യോന്യം ഞരങ്ങിപ്പോകരുത് അപ്പൊ ഈ മൂന്നും നാലും കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വാണിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ വരവിൽ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മറുവശം ഈ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം ഞരങ്ങിക്കൊണ്ട് അന്യോന്യം വിധിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഒരു ന്യായാധിപതിയായിട്ടും കൂടിയാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കണക്ക് ചോദിക്കാൻ അവനുണ്ട് അവന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു വാണിങ് തരികയാണ് നാലാമത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ പറയുന്നത് കപട ഭക്തരാകരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കിൽ യേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ അതിന് അതിലപ്പുറത്തായിട്ട് അപ്പുറമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ദുഷ്ടങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നെന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ നിലകളിലും കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ഉള്ളവരാകണം ട്രാൻസ്പെറൻസി ഉള്ളവരാകണം മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിലും നിങ്ങൾ അതേ ട്രാൻസ്പെറൻസി കീപ്പ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീരണം കപടമായിട്ട് ഞാൻ ഭക്തൻ എന്ന് നിരൂപിച്ചാൽ അവന്റെ ഭക്തി വ്യർത്ഥമത്രേ എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോ കപടഭക്തി ഇല്ലാത്തവരായി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയായി തീരട്ടെ കപടഭക്തിയുടെയും അന്തം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് ന്യായാധിപതിയാണ് എന്നുള്ളത് മറക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരുന്നു നോക്കുക വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ യാക്കോബിലൂടെ നമുക്ക് തരികയാണ് നമുക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന കാര്യം കർത്താവ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും എന്നാൽ അതിൽ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട നാല് വാണിക്സ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അത് ഭരിക്കട്ടെ കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ഡീലിങ്ങിന്റെ നടുവിൽ നമ്മുടെ തന്നെ ഇന്റഗ്രിറ്റിയുടെ നടുവിൽ
നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വരവ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ലക്ഷ്യമായി തീരട്ടെ അത് നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴി വഴി നടപ്പിന്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു മുതൽ ഒരു അടിസ്ഥാനമായിട്ട് തീരട്ടെ ദൈവമതിനായിട്ട് സഹായിക്കട്ടെ ദീസ് ഫോർ കമാൻഡ്മെന്റ്സ് ഗിവൻ ഈസ് വെരി പ്രാക്ടിക്കൽ ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് ലൈഫ് സോ വി നീ ടു ടേക്ക് സ്പെഷ്യൽ കെയർ ഓഫ് ദീസ് ഫോർ തിങ്സ് വെ ദ ലോഡ് ബ്ലസ് ഓൾ ഓഫ് എസ് മേ ഹിസ് നെയിം 